杨子接受了肖战的提裙帮助，却拒绝了老搭档李现，原因很束手无措。每当女明星参加大型活动的时候，都会选择盛装出席，把美美的自己呈现给大家。很多女明星在礼服的选择上都有一种默契，经常会选择拖地长款礼服。这种类型的礼服可以协助女明星散发端庄优雅的气质，就像小公主一样的高大上。可拖地礼服美是美，行动起来是不方便的，需要格外的小心谨慎。随之而来，也就衍生出一种提裙服务。最近小花旦杨子就是这种服务的体验者，实施者是肖战和李现。面对两位大帅哥的提裙帮助，杨子的态度却不一样。杨子接受了肖战的提裙服务。前段时间，肖战和杨子都参加了微博之夜，两个人被主办方安排坐在一起，又一起同台领奖。杨子当晚穿的是拖地粉色礼服，裙摆非常的大。当两个人一起登台领取 King 和 Queen 荣誉的时候，一旁的肖战发挥他的绅士风度，在后面帮着提裙摆。这一幕看着非常暖心，好像看到了林之孝和顾未在戏外的甜，突然莫名期待这部剧。这里需要着重提一下服务实施者肖战，态度真的很认真。一边提裙摆，还一边目光真挚地观察着杨子的走路进度，绅士风度不是装出来的。面对肖战的帮助，杨子回过头表示了谢意。如果没有肖战，他自己一个人会麻烦很多。由于该活动是现场出镜，肖战的这个举动被很多人关注到，并引发了热议。相关话题，肖战终于提到了杨子的裙子，还登上了热搜榜第一名。有的网友羡慕杨子可以得到大帅哥的帮助。也有网友大赞肖战的绅士风度，不可否认，这种俊男美女的同框互动的确值得热议，流量大也在情理之中。杨子拒绝了老搭档李现的提裙服务，最近杨子又参加了东方卫视举办的电视剧《品质盛典》，这次和他同场出席的是李现，两个人需要一起上台领取最热门荧幕搭档的荣誉。当天杨子穿着的还是拖地礼服，依然很鲜很美。当轮到他们登台领奖的时候，两个人共同走上舞台。走到舞台中央的时候，李现看到杨子的裙摆没有整理好，想要帮忙提一下裙摆。此时的杨子并没有接受的打算，而是自己在默默的整理裙摆，调整成最佳的状态。李现与杨子是老搭档，共同凭借《亲爱的热爱的》一起大爆。在北京电影学院上学的时候，两个人还是同学。有这种交情在，杨子不应该狠心拒绝李现的提裙帮助，顿时让人感到一头雾水。杨子拒绝李现提裙帮助的原因，杨子不是无缘无故拒绝李现帮助的，起因与上次肖战帮杨子提裙子有关。肖战帮杨子提裙子在网络上发酵之后，出现了不少对杨子的负面声音，主要集中在吐槽杨子故意穿这种拖地礼服，好获得肖战的帮助，借此来进行一番炒作。也有声音说杨子太矫情，既然不方便，为何还要穿这种礼服，还得麻烦人在后面提裙子。还有声音说杨子故意穿公主裙，想要体验有男生在后面尾随提裙的傲娇感等等。这些声音对杨子来说是无辜的，与自己的初衷大相径庭。本来只想漂漂亮亮的亮相，不想却因为提裙服务惹来非议，这也让杨子长了记性。以后不要再让男明星帮助提裙子，以免再遭来麻烦。正是出于这个原因，当杨子与李现同台领奖，李现想要帮忙提裙摆的时候，杨子坦然的不接受，宁可自己一点一点的整理，害怕有人再因此拿来做文章，自己再受到键盘口水。想想还是挺束手无措的，人红是非多就是这个道理。杨子接受了肖战的帮助，引来一些不好的声音。之后面对李现的帮助，则欣然拒绝，这也是杨子的一种自我保护。零二，《玉骨遥有望暑期播出》，相比女主任敏，大家都被女二惊艳到了。肖战顶流的称号真不是白给，去年年底上线的《王牌部队》热度持续到今年一月底，三月上线的《余生》，请多指教也拿下多个榜单第一，和李沁主演的《梦中的那片海》也在上半年开机。不夸张地说，现在的肖战已然是电视剧的收视保障。虽然演技不如老戏骨出彩，但他的带剧能力可以说是圈内拔尖的存在。而且自从《陈情令》之后，肖战的演艺生涯就没有低迷过，接拍的大剧也是一部接一部。这部
去年杀青的玉骨遥也被爆出有望在今年暑期播出，这对粉丝们来说无疑是最好的消息。从时间上来看，玉骨遥去年8月4号杀青到现在已经快一年的时间，后期制作显然绰绰有余，而且暑期又是学生们的狂欢。肖战的学生粉丝又非常多，玉骨遥想要收拾大爆还就得在暑期上线，这也是大家认为该剧会在暑期上线的最大原因。每年的暑期都是大剧争霸的好档期，肖战玉骨遥选择在暑期上线也是最好的选择。玉骨遥改编自苍月小说《朱颜》，本身书粉就不少，改编成影视剧自然也会被大家期待惦记。该剧讲述的是孤高清冷的空桑皇太子时，影集热情仗义的赤足郡主朱颜因一花之恩结下命结夙缘，持影陪伴朱颜成长，两人共同守护空桑王朝的故事。相比故事本身，大家最关注、最喜欢的还是演员阵容，毕竟这直接关系到电视剧的热度指数和收视风向标。而玉骨遥也的确没让人失望。首先，除了男主肖战的号召力。女主任敏也是这几年非常火的实力派女演员，其代表作《悲伤逆流程》和《清平乐》都是她的实力背书，这也让任敏在圈内拥有非常好的口碑。此外，该片的配角阵容也非常给力，方逸伦、王楚然、王子琪等人都是这几年的新秀，在圈内的口碑也都不错，这无疑会助力玉骨遥拿下更多的年轻群体，这对可能在暑期档上线的电视剧来说，绝对是最大的优势。值得一说的是，虽然女主任敏足够优秀，但大家都被女二惊艳到了。因为单从颜值来说，女二王楚然的颜值和肖战才是最搭的，这也让不少剧迷期待起男主和女二的感情戏来。王楚然和任敏可以说是老搭档了，两人在《清平乐》中就有过合作，这次再度合作默契度无疑会更高。虽然角色重要程度王楚然不如任敏，但她的颜值却是真的让人感到惊艳。想来凭借《玉骨遥》播出后的热度，王楚然也将走出自己的职业新高峰。除了演员卡斯，大家对该剧的信心还有一部分是来源于导演蒋家俊。这位大佬其实也是个人物，指导过不少大剧佳作，陆毅林心如的《男才女貌》，胡歌白冰的《神话》，曾瞬息陈玉琪的《倚天屠龙记》都是他的代表作。虽然这几年导演的作品好坏参半，但影响力在那放着。综合来看，玉骨遥要成为爆款真的不难。哪怕该剧的口碑没有七八分，但凭借导演蒋家俊之前的代表作和肖战、任敏等人的号召力，该剧的热度收视就不会差。再说，还有个颜值巨高的王楚然，玉骨遥如果定在暑期播出，那就真的是利益最大化了。